Upendo wa taifa la Mungu. Taifa teule la Mungu. Yaani taifa la Israeli lilikuwa na mangamuzi ya aina mbalimbali. Limeonja mangamuzi ya usitawi. Limeonja mangamuzi ya kumwasi Mungu. Limeonja pia mangamuzi ya kulipizwa pale walipomwasi Mungu. Na kwa sababu hiyo mara kadhaa taifa hilo limesambaratishwa na wahasimu wake likapelekwa uhamishoni. Kitendo cha mtu yeyote kuondolewa kwenye nji yake na kupelekwa bila hiari yake ugenini ni kitendo cha kusikitisha ni kitendo cha kudhalilisha wote tunatamani kuishi katika amani na usitawi ndani ya nji yetu katika somo letu la kwanza leo tumekutana na wana wa Israeli ambao wamekuwa uhamishoni Babeli Huko Babeli waliishi kama watumwa Lakini kwa kuwa Mungu ni baba wa huruma ni Mungu wa isani ni Mungu wa upendo hakuwapatiliza moja kwa moja kutokana na uhaini wao Mungu amewahurumia na kwa sababu hiyo akawaibulia manabii ambao wamewatangazia habari njema ya kukombolewa kwao Nimesema habari njema ya kukombolewa kwao Yaani habari njema ya kuwekwa huru na kurudi kwenye nji yao. Hawa tuliokutana nao kwenye somo letu la kwanza kutoka kitabu cha Nabii Zaia sura ya sitini na moja, mstari wa kwanza mpaka wa tatu ni watu waliorudi kutoka utumwani. Waliporudi kutoka utumwani walikuwa na matarajio makubwa ya kupokelewa kwa nderemo na vifijo ya kupokelewa kwa furaha lakini kinyume chake wakakutana na hali ya kukatisha tamaa wale wenzao waliobaki kwenye nji yao hawakuwapokea kwa furaha hawakuwapokea kwa ukarimu wamewapokea kwa masikitiko na manunguniko na mambo yanavyokuwa hivyo usishangae kama yanakatisha tamaa na kweli wana wa Israeli waliotoka utumwani walikatishwa tamaa waliporudi kwenye nji ya ahadi ila bado Mungu hawaachi watu wake Mungu anaibua nabii mwingine ambaye anawatangazia habari njema habari njema ya kukombolewa kwao habari njema ya kuwekwa huru habari njema ya kuishi tena kwa amani na usitawi leo tunaungana na familia ya Mungu katika jimbo la Tanga kuadhimisha habari njema baada ya kifo cha mpendwa wetu askofu Anthony Banzi 
Jimbo hili limebaki bila askofu kwa zaidi ya miaka miwili. Hicho kilikuwa ni kipindi cha maswali, kipindi cha kuhuzunisha, kipindi cha mahangaiko. Mi mwenyewe nimekuja Tanga mara kadhaa na kila nilipokuja waliniuliza tutakaa hivi bila askofu mpaka lini na jibu langu lilikuwa endeleeni kusali endeleeni kumtumainia Mungu na siku atakapo yeye atawapeni askofu atawapeni mchungaji mwingine ambaye hata aliongoza hata alifundisha na hata litakatifuza taifa la Mungu katika jimbo la Tanga Hii ndio siku ambapo Mungu anatimiza hiyo azma yake ya kulipatia jimbo hili mchungaji mkuu Tumshukuru Mungu Lakini ukamilifu wa hiyo ahadi tulioisikia kutoka kitabu cha nabii Zaia hautatimilika tu kwa kupatikana kwa nabii utatimilika kwa ujio wa Kristu Masiha mpako wa mafuta Bwana na mwokozi wetu na huyu Masiha mpako wa mafuta ambaye ni Bwana na mwokozi wetu katika safari yake ya kichungaji aliingia kwenye sunagogi akaagiza apewe kitabu cha nabii Zaia akaenda akasoma maneno tuliyosomewa leo maneno hayo ambayo Yesu aliyasoma tunayakuta katika injili kama ilivyoandikwa na Luka sura ya nne, mstari wa 16 mpaka wa na moja. Yesu anarudia hayo maneno kama yalivyonyambulishwa na nabii lakini anahitimisha kwa kuongeza yafuatayo Maneno haya yanatimilika masikioni mwenu mnapokuwa mkiasikiliza. Ndiyo, Maneno hayo yaliyotoka kwenye kitabu cha nabii Zaia yanapata utimilifu wake kwa uwepo wa Kristu, kwa uwepo wa mokozi, kwa uwepo wa Masiha anayewafundisha watu anayewatakatifuza watu anayewaongoza watu katika njia za Bwana Huyu Kristo ndiye anayeita ndiye anayetuma ndiye anayetakatifuza na ndiye mhimili wa kanisa Ndio maana ni muhimu tukatambua kwamba ni Kristu ndiye amemwita askofu mteule Thomas Joseph Kiangio na kupenda awe mchungaji katika shamba lake. Ni Kristu ndiye amemteua huyu mteule atende kazi yake. Aliongoze kundi lake alilishe kundi lake sasa Kristo hamuiti mtu kutokana na mastahili ya huyo anayeitwa Kristo anamuita mtu kutokana na huruma yake na kutokana na upendo wake na ni kwa misingi hiyo amemuita 
Padre Thomas Kiangio na kumteua awe askofu. Kwa hiyo askofu wetu mteule hana cha kujitutumua. Hana cha kujigamba kwa kufanywa kuwa askofu. Yeye akijua kwamba mastahili yote ni ya Kristo anaitwa aupokee wito wake kwa unyofu autekeleze utume wake kwa dhati alihudumie kundi la Mungu bila kujibakiza na hilo tunamuombea tunamtakia na tunamhimiza alifanye katika somo la injili tumekutana na Yesu ambaye yuko na wafuasi wake baada ya kula pamoja nao chakula cha jioni alimgeukia Simon Petro na kumuuliza maswali matatu ambayo kwa kweli ni swali moja alimuuliza mara tatu Simoni mwana wa Yohane wanipenda kuliko hawa wenzako akarudia tena Simoni wanipenda akarudia mara ya tatu Simoni Petro wanipenda na kila alipojibu Bwana wajua kuwa nakupenda Bwana nakupenda Bwana nakupenda amepewa utume chunga kondoo wangu na hapo tunapata fundisho nyeti. Yesu hamkabidhi mtu yeyote utume wa kweli na halali bila kumdai upendo. Upendo ni muhimili wa kukubalika, wa kupokelewa na kutumwa na Kristo. Sasa mnaweza mkashangaa kwa nini Yesu alimnyanyasa Petro kihivyo? Kwa kweli akumnyanyasa alimpa fursa alimpa fursa ya kutengua usaliti ambao Petro alikuwa ameufanya. Kumbukeni kwamba wakati Yesu amekamatwa anawekwa mbele ya viongozi wa siasa na wadini. Binti mmoja mdogo alimwambia Petro, "Na wewe nakuona kwamba ulikuwa mfuasi wake." Mara tatu Petro alimkana Yesu. Alisema, "Simjui." Alisema, "Si mimi." Alisema, "Usinichanganye." Mara tatu Sasa msimcheke Petro. Kwa sababu kila mmoja wetu naye ameshakuwa na fursa zake za kumkana Yesu zaidi ya mara tatu. Kila tunapotenda dhambi tunamkana Yesu. Kwa hiyo na sisi tunalohitaji kama la Petro la kupewa fursa ya kujikusanya ya kujikarabati ya kuanza upya sisi tunapewa fursa hiyo kila tunapopata nafasi na mwaliko wa kugendea kiti cha huruma ya Mungu ya kupokea sakramenti ya kitubio hiyo ni sakramenti ya huruma ya Mungu ni sakramenti tunayopewa bila mastahili ni sakramenti inayotuganga Petro amepewa fursa ya kuanza tena upya kwa kuengua yale makano yake matatu kwa njia ya kumuungama Kristo kuahidi kwamba anampenda Kristo 
Huo ni wito wako askofu mteule Thomas Kiangio. Wito wa kumpenda Kristo. Wito wa kulipenda na kulihudumia kundi lake. Tunakuombea Roho wa Mungu awe pamoja nawe. Akutie nguvu, akutegemeze, akuangaze na kukuongoza kusudi uendelee kuifanya kazi ya Kristo kwa uthabiti bila kuchoka na bila kuyumba. Katika somo letu la pili lilochukuliwa kutoka waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Timoteo sura ya kwanza mstari wa sita na kuendelea Paulo anamuhusia mfuasi wake mfanyakazi mwenzake na mfuasi mwenzake Timoteo Huyu ni Timoteo ambaye ni mwekwa wakfu Amewekwa wakfu kwa kuwekewa mikono na Paulo Na Paulo anamkumbusha uzito wa wito wake uzito wa utume wake na kumwagiza achochee karama aliyopewa au tekeleze utume wake kwa dhati asijibakize asijihurumie asipoteze fursa bali ashirikiane na Roho Mtakatifu ambaye anafanya kazi ndani yake na kwa kumpitia yeye. Askofu wetu mteule tutakuombea tutakuwekea mikono na kukupaka mafuta matakatifu ya Krisma ili uwekwe wakfu utengwe uwe maalum kwa ajili ya Mungu na kanisa lake chochea kile ambacho Mungu amekuita ukifanye lihangaikie lisitawishe na liimarishe kanisa la Mungu katika jimbo la Tanga wa unakuwa askofu wa tano wa jimbo hili basi jenga juu ya misingi ya watangulizi wako endelea kulitangaza neno la Mungu endelea bila woga bila kuyumbishwa kujenga utawala wa Mungu nasi tunakuahidia mshikamano wetu tunakuahidia sala zetu na matashi yetu mema amani ya Kristo iwe nanyi